Hi YouTube friends! I'm Sheng and welcome back to my YouTube channel. So last time, ito tayong gumawa ng line art at nagustuhan ko yon. Kaya this week is another art vlog. Tuturuan ko kayo kung paano gumawa. Three ulit. Super, super easy. Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng three super easy mid-century minimalist painting. Kung ready ka na, let's start. As mentioned, nagustuhan ko yung una nating art vlog. Kaya, naisipan ko na gawin na lang siyang series of three art vlogs. Kaya abangan ninyo yung video natin next week. So, let's start. Ang una natin gagawin ay mag-mix tayo ng colors na gagamitin natin for these paintings. So, ang color number one ay one part Yellow ochre, three parts white. We mix lang natin together. Make sure lang, mix it well. And then, nagdagdag ako ng konting pinch of red. Kasi narealize ko, mas gusto ko pala siya na peachy. Yung color. Ang color number two naman natin ay plain lang na yellow ochre. Ang color number three ay one part orange plus one part brown. Ayan. So, these colors, ito yung mga usual colors na makikita nyo sa ganitong style ng painting, mid-century modern na painting. So, ang fourth color natin ay two parts blue, one part gray. Okay. Ang gusto natin ay idol ng konti yung coolness ng blue. So, mag-add ng gray as necessary. So, just mix it well and make sure gumawa ng enough mixture na pwede i-cover yung tatlong paintings na gagawin natin. So, let's start painting. Sorry sa mga burn sa kamay ko. First canvas natin, nilagyan natin ng borders na masking tape. This is called the rainbow. Very popular tong image na to sa ganitong style ng painting. May iba-ibang version yan. Makikita nyo sa social media. So, gumagamit ako nitong ordinary brushes na nabili ko lang sa National Bookstore. Napakamura 80 pesos per set. So, yung second art natin ay yung burnt orange na ginawa natin. Yung orange plus brown. Medyo mas makapal yung brush, yung flat brush na ginamit ko dito. Sa third arc natin, gagamit ako ng wider na flat brush and I will pick the yellow ochre or yung amber color natin. Ayan. Sundan lang yung arc and make sure to leave negative spaces between them. Nakita nyo may white spaces. Yan. Make sure na hindi magdidikit. And then, sa last arc natin ay yung peach color na ginawa natin. Yung pinaka malapad na brush ang gagamitin natin. Yan. Okay? So, ang ganda. So, we're almost ready. Just fill in the spaces and then peel off the tape. And ta-da! Yan na yung ating first painting. So, second painting natin, ititape na naman natin yung all sides. Make sure to leave spaces sa corner ng canvas natin. This is called the woman with a basket. Ang purpose ng tapes dun sa gilid ay para meron tayong guide kung hanggang saan lang yung background color na gagawin natin. So, for our background color, gagamitin natin yung peach. Kaya, mas marami yung minix ko na peach kasi marami tayong requirement dito. So, ngayon, ipipil off na natin yung masking tape para i-reveal yung ating background. Let it dry. It's easily dry. So right now, I'm lightly drawing the shape of the painting. Make sure na light lang yung pagkakadrawing ninyo gamit yung lapis kasi hindi na siya nabubura after. So gumamit ako ng black para dun sa middle circle. Inuna ko siya para sigurado ko na nasa gitna siya nakapwesto. And then nakita nyo kanina gumamit ako ng masking tape para lang mag-trace ng arc o yung half moon shape natin. So, ang color ng half moon shape natin ay yung burnt orange sa 
isang side and then yung yellow ochre naman sa kabilang side. Pwede siyang balik taran. It's up to you kung anong gusto nyo na nasa taas. And tinawag ko siyang woman with a basket kasi pag titignan ko siya, yun yung nakikita ko. Woman, woman with a basket. Nakikita nyo ba? Yung nakikita ko. Very common din tong shape na to sa ganitong type ng art. I'll insert here the common shapes for this mid-century modern type of artwork. Okay, just fill it in. And then, nagdagdag din ako ng touch of blue, yung minix natin na blue, para cohesive yung tatlong artwork natin. So, ayan na ang ating second artwork. We're done. Okay, we're ready for our third artwork. Okay, for our third artwork, we have a rather bigger canvas panel. So, for our third painting, we call this the abstract. And based sa pangalan niya, gagawa lang tayo ng random shapes in random sizes. Ang una na kong ginawa ay itong bean shape. Yung itong malaking bean shape na to sa lower left. Gamit yung peach color natin. And then, second ay yung rectangular shape dito sa upper left, gamit yung burnt orange. And then, dinagdagan ko ng circle dito sa bandang right, sa middle part, gamit naman yung yellow ochre. Okay, tapos just fill it in. Kaya ako ganyan siya pinwesto para balance sila yung mga elements natin. And... Para mag-connect yung elements na ginawa natin, ginamit ko tong blue para gumawa ng isang vertical rectangle dito sa bandang gitna. Make sure na tuyo na yung mga unang shape na ginawa natin para hindi kumalat yung color. Katulad na nangyari sa akin, humalo yung yellow ochre dun sa blue kasi mainitin tayo. Kaya ganyan. At gumawa lang din ako ng di mo malamang shape dito sa ilalim. Okay, and then, dahil hindi pa ako masaya, nilagyan ko pa siya ng parang shadow na black naman yung vertical rectangle natin. So, yun na siya. Stop there. Okay na yung ating third painting, the abstract. Tignan natin yung tatlo nating paintings. That's it for our three mid-century inspired paintings. Sana dalian kayo at na-inspire kayo na gumawa rin ang sarili niyong version. So kung nagustuhan mo tong video na to, don't forget to like and share and comment down below. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button and the notification bell para updated ka pag may mga bago tayong videos. Till next time! Thank you for watching! Bye-bye!